காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை மேற்கொள்ளும் அமைப்புக்கு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் என மத்திய அரசு பெயர் சூட்டியுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இறுதி அறிக்கையில் ஆணையத்தின் அதிகாரத்தில் தலையிடுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நடுவர்மன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த நிலையில் அதில் சில மாற்றங்களை செய்து தாக்கல் செய்வதற்கு நேற்று உத்தரவிடப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதிகள் கன்வில்கர் சந்திரசூட் அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் தாக்கல் செய்த திருத்தப்பட்ட அறிக்கையில் காவிரி நதிநீரை பங்கீடை மேற்கொள்ளும் அமைப்பு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் என அழைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது தமிழக அரசின் கோரிக்கைப்படி ஆணையத்தின் தலைமை அலுவலகம் டெல்லியில் செயல்படும் என்றும் நீர் பங்கீடு செய்வது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும் துணைக்குழு பெங்களூருவில் செயல்படும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீர் திறப்பு சேமிப்பு உள்ளிட்ட ஆணையத்தின் அதிகாரங்களில் தலையிடுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எனவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது வாரியத்தின் நிர்வாக செலவுகளில் பதினைந்து விழுக்காடு ஏற்க முடியாது என கேரள அரசு கூறியிருப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் கே கே வேணுகோபால் தெரிவித்தார் இன்றைய விசாரணையின் போது வறட்சி காலங்களில் நீர் திறந்துவிடும் அதிகாரத்தை மாநில அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் கர்நாடகம் வைத்த கோரிக்கைக்கு பிற மாநிலங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன இதையடுத்து காவிரி செயல் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் நாளை பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அல்லது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தீர்ப்பளிக்கப்படும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் பலத்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆட்சி அமைக்க எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா அழைப்பு விடுத்தார் பதவியேற்பு விழாவிற்கு தடை விதிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதாதள கட்சிகள் மனு தாக்கல் செய்தன ஆனால் பதவியேற்பு விழாவுக்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து எடியூரப்பா பதவியேற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு நடைபெற்றது இதில் எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபத்தி ஏழாவது முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ இந்த விழாவில் எடியூரப்பாவை தவிர அமைச்சர்களாக யாரும் பதவியேற்கவில்லை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே பி நட்டா தர்மேந்திர பிரதான் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாஜக தலைவர் அமித் ஷா ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை தற்போது எடியூரப்பா பதவியேற்ற நிலையில் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்திய பிறகு மற்ற அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்களா அல்லது அதற்கு முன்னதாக பதவியேற்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது எடியூரப்பாவின் பதவியேற்பு உச்சநீதிமன்றம் அளிக்கும் தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டது என்பதால் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்றதை தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகம் சென்ற எடியூரப்பா பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொண்டார் இதையடுத்து பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது என்னும் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவோம் என உறுதியளித்தார் இதனிடையே சட்டப்பேரவையின் இடைக்கால சபாநாயகராக காங்கிரசை சேர்ந்த ஆர் வி தேஷ்பாண்டேவை நியமிக்க சட்டப்பேரவை செயலகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது இடைக்கால சபாநாயகராக இருப்பவர் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பதுடன் புதிய சபாநாயகர் தேர்தலையும் நடத்துவார் சட்டப்பேரவையில் தம்மால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனசாட்சிப்படி தங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஒப்புவாஷ்டு காங்கிரஸ் ஜேடிஎஸ் சாசகர் இதார் ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇ
ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುದಲಮಿಚ್ಚರಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪದವಿಯೇರುವುದೇ ಖಂಡಿತು ಸಟ್ಟಪೇರವೆಕ್ಕೆ ವೆಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮತಸಾರ್ಬಟ್ಟ ಜನತಾದಳ ಕಕ್ಷಿ ತಲೆವರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಮಂಜು ಉರಿಪಿನರ್ಗಳ ಧರ್ನಾ ಪೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಡುಬಟ್ಟಣ ಸಟ್ಟಪೇರವೆಕ್ಕೆ ವೆಳಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೆಲೆ ಮುಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲೆವರ್ಗಳ ಧರ್ನಾ ಪೋರಾಟ ನಡೆತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂತ ತಲೆವರ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಸಾದ್ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಮುನ್ನಾಳ್ ಮುದಲಮಚ್ಚರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾರಿಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲೆವರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಟ್ಟಮಂಜ ಉರಿಪಿನರ್ಗಳ ಇಂದ ಪೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂಗೇಚಿನರ್ ಮೇಕವಂಗತಿಲ್ ಉಳ್ಳಾಚಿ ತೇರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಕೆ ಆನದಿ ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕು ಬಂದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ತ್ರಿಣಾಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನೆಲೆ ವಹಿತ ವಹಿತ ಕೊಂಡಿರುವುದಾಗ ತಗವರ್ಗಳ ಬೆಳಿವಂದ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದನ್ನ ತರ್ಪೋದು ಅಂಗು ಕಲವರಂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಏರ್ಕನವೇ ಇಂದ ವಾಕ್ಕೆ ತೇರ್ದಲಿನ ಬೋದು ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಮೇರ್ಪಟ್ಟೋರ್ ಉಯಿರಳಂದ ಸಂಭವಂ ಅಂಗು ನಿಗಳಿಂದುಳ್ಳದು ಬಾಜಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ ಸೇರಿದ ಕಕ್ಷಿ ನಿರ್ವಾಹಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳೆನ ಏರಾಳಮಾನೋರ್ ತರ್ಪೋದು ಅಂದ ಇಡತಿಲ್ ಕಲವರತಿಲ್ ಈಡುಪಟ್ಟಿರುವುದಾರ್ಗಳ ಪಿರ್ಪಗಲ್ ವರೆ ತ್ರಿಣಾಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಲ್ವೇರು ಇಡಂಗಳೆ ಕೈಪಚ್ಚಿ ಮುನ್ನಿಲೆಯಲ್ ವಗಿತು ಬಂದ ಅಂದ ಉಲ್ಲಾಚಿ ತೇರ್ದಲಿನ ವಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಕೆ ತೊಡಂದ ನಡೆಬರಾಮಲ್ ಇರುಕ ಅಂಗು ತರ್ಪೋದು ಉಳ್ಳೂರ್ ಕಲವರಂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೇ ತೊಡಂದ ಅಂಗು ಪಾದಗಾಪು ಪಡೆ ವೀರಗಳ ಕಳಮರಕಪಟ್ಟಿರುಕಾರ್ಗಳ ಅವರುಗಳ ತೊಡಂದ ಕಲವರಕಾರ್ಗಳೆ ಒಡುಕುಂ ಪಡೆಯಲ್ ಈಡುಪಟ್ಟಿರುಕರು ನೇರಡಿ ಕಾಟ್ಚಿಗಳೆ ತರ್ಪೋದು ನಾವು ಪಾರ್ತು ಕೊಂಡಿರುಕರು ಮೇಕುವಂಗ ಉಳ್ಳಾಚಿ ತೇರ್ದಲ್ ವಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಾಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಕ್ಷಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದು ತೇರ್ದಲಿನ ಬೋದೇ ಅಂಗು ಏರಾಳಮಾನ ವಾಕ್ಕುಚಾವಡಿಗಳ ಪದಟಮಾನ ವಾಕ್ಕುಚಾವಡಿಗಳ ಎಂದು ಅರಿವಿಕಪಟ್ಟು ತುಣೆ ರಾಣುವ ಪಡೆಯರ್ ಅಂಗು ಕಳತಲ್ಲಿ ನಿರತ ವೈಕಪಟ್ಟಿರಂದನರ್ ಇನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪೋದು ವಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಕೆ ತೊಡಂದು ತೊಡಂಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ವರಿಗಿರದು ಇದಲ್ಲಿ ತೃಣಾಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಕ್ಷಿ ತೊಡಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂದು ಬಂದದು ತರ್ಪೋದು ಅಂಗು ಸಿಲ ವಾಕ್ಕುಚಾವಡಿಗಳ ಪದಟಮಾನ ಸೂಳಲ್ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಕಲವರಮಾಗ ಮಾರಿಯಿರಕಿರದು ಏರಾಳಮಾನ ಪೊಲೀಸಾರ್ ಅಂಗು ಕುವಿಕಪಟ್ಟಿರಕಾರ್ಗಳ ತೊಡಂದು ಕಲವರಕಾರ್ಗಳ ಕಲ್ ವೀಸಿ ವಾಕ್ಕುಚಾವಡಿ ಮಯ್ಯತೆಯೂ ಅದುಪೋಲ ತೇರ್ದಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಯೂ ತುಂಬುರುತ್ತುವುದಾಗ ತಗವಲ್ಗಳ ಬೆಳಿ ಬಣ್ಣ ಇರಕಾರ್ಗಳ ಏರ್ಕನವೇ ಮೇಕುವಂಗ ಮಾಲ ಉಳ್ಳಾಚಿ ತೇರ್ದಲ್ಲಿ ಆಳು ತೃಣಾಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಜಕ ಇಡದುಸಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಕ್ಷಿ ಕಳತಲ್ಲಿ ಇರಕಾರ್ಗಳ ತೇರ್ದಲ್ ಪರಪುರೆಯಿನ ಬೋದೇ ಪಲ್ವೇರು ಪಗುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ವನ್ಮುರೆಕ್ಕೆ ಇರುಬದು ಪೇರ್ ಉಯಿರಿಳಂದನರ್ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಮುರೆ ನಿಗಳಿಂದ ಐನೂರು ಅರವತ್ತಿ ಎಂಟು ವಾಕುಚಾವಡಿಗಳ ನೇತು ಮರು ವಾಕುಪದಿವು ನಡೆಯಬೇಕು ಇನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲತ್ತ ಪಾದುಗಾಪುಡನ್ ವಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಕೆ ತೊಡಂಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಬಂದದು ಅಂದ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪೋದು ಸಿಲ ಇಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವರಕಾರ್ಗಳ ತೊಡಂದು ಕಲವರತಿಲ್ ಈಡುಪಟ್ಟಿರಕಾರ್ಗಳ ತೊಡಂದು ತುಣೆ ರಾಣುವ ಪಡೆಯರು ಅದುಪೋಲ ಮೇಕುವಂಗತೆ ಸೇರಿದ ಕಾವಲ್ ತುರೈನರು ತೊಡಂದು ಕಲವರಕಾರ್ಗಳ ಒಡುಕುಂ ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಡುಪಟ್ಟಿರಕಾರ್ಗಳ ತೊಡಂದು ಕಲ್ವೀಚು ನಡೆಯಬೇಕು ವರಿಗಿರದು ಅಂದ ನೇರಡಿ ಕಾಟ್ಚಿಗಳೇ ತರ್ಪೋದು ನಾವು ಪಾರ್ತು ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಜಕವಿಡಮಿರಂದು ನಾಟೈ ಕಾಪಾಚು ಅನೈತು ಮಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಕಕ್ಷಿ ತಲೆವರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಎದರ್ಕಕ್ಷಿ ತಲೆವರ್ಗಳ ಮುದಲಮಚರ್ಗಳೇ ಒಂದಿಕಪೋದಾಗ ಮತಸಾರ್ಬಟ್ಟ ಜನತಾದಳ ತಲೆವರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೆರವಿತುಳ್ಳಾರ್ ಮುನ್ನಾಳ್ ಪ್ರದಮರು ತನ್ನದು ತಂದೆಯುಮಾನ ದೇವಗೌಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೈತು ಕಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದಿಣೈದು ಪೋರಾಡ ಮುನ್ಬರ ವೇಂಡು ಅವರು ಕೋರಿಕೆ ವಿಡುತ್ತುಳ್ಳಾರ್
சட்டீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி பங்கேற்று பேசினார் அப்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசப்படுவதாக மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் குற்றம் சாட்டியுள்ளதை குறிப்பிட்டார் நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பும் கைப்பற்றி உள்ளதாகவும் ராகுல்காந்தி கூறினார் அரசியல் சாசன தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாகவும் நாடு அச்சத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவசாயிகளை நாட்டின் சுமையாக கருதுவதாகவும் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி விவசாயிகளை நாட்டின் முதுகெலும்பாக கருதுவதாகவும் ராகுல் தெரிவித்தார் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்ததுதான் ஜனநாயக படுகொலை என பாஜக தலைவர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமித் ஷா கர்நாடக மக்களின் நலனுக்காக அல்லாமல் அரசியல் லாபத்திற்காகவே காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மக்கள் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்ற தேர்தலில் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களே பெரும் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் பல தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழந்துள்ளதாகவும் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் அவசர நிலை அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்று பிரிவை தவறாக பயன்படுத்தியது போன்ற தங்கள் கட்சியின் வரலாற்றை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி மறந்துவிட்டதாகவும் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் இதனிடையே எடியூரப்பாவை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுத்த ஆளுநரின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மூத்த வழக்கறிஞர் ராம்ஜித் மலானி முறையிட்டார் தனிப்பட்ட முறையில் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா அமர்வில் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்த அவர் அரசியல் சாசனம் வழங்கிய அதிகாரத்தை ஆளுநர் தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் அப்போது இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தும் அமர்வில் நாளை முறையிடுமாறு ராம்ஜித் மலானிக்கு தலைமை நீதிபதி அறிவுரை வழங்கினார் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக உள்ளதாக ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோல் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிரட்டப்படுவதாகவும் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசப்படுவதாகவும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் கர்நாடக காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக உள்ளதாக சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் சந்திரசேகர ராவும் புதுவை முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் தெரிவித்துள்ளனர் கர்நாடக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பான விடுதிகள் தங்கள் மாநிலத்தில் உள்ளதாக கேரள மாநில சுற்றுலாத்துறை சார்பில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானவுடன் அழைப்பு விடப்பட்டிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு நேரில் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்தது இதையடுத்து ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமல்லாமல் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக பூர்த்தி செய்து அனுப்பவும் அனுமதிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் வழக்கறிஞர் பொன் பாண்டியன் ஆகியோர் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது விண்ணப்ப கட்டணத்தை வரைவோலை மூலம் செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் விளக்கம் அளித்தது மேலும் மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி இரண்டு உதவி மையங்கள் மூலம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் பல்வேறு வசதிகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் செய்துள்ளதால் நேரில் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிராகரிப்பதாக தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி அது தொடர்பான அறிக்கையை அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் கோவையிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் வரிச்சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவை ரயில் நிலையம் அருகே அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காவலர் அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் தமிழக காவல்துறையின் வீரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில் கார்கில் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி தமிழக கடலோர காவல்படையினர் பயன்படுத்திய படகு விடுதலை புலிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பல் உள்ளிட்டவை பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்து பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக காவலர் அருங்காட்சியகம் உதவும் என கூறினார் கோவையிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு விமானங்கள் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பல்வேறு நகரங்களுக்கு கோவையிலிருந்து செல்வதற்கு விமானம் கோவையிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு காலை நேரத்தில் செல்வதற்கு இன்றைக்கு அரசு 
இன்னைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தி தெரிவிக்கிறேன் இப்படி வந்து இரவுல தங்குகின்ற அந்த விமானத்திற்கு எரிபொருள் டேக்ஸ் அதாவது வரிச்சலுகை இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு வழங்க இருக்கின்றது அப்படி வரிச்சலுகை வழங்கின்ற பொழுது பல்வேறு பெரிய நகரங்களுக்கு அதிக விமானங்கள் வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு ஏடன் வளைகுடா பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் புயல் எச்சரிக்கை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது ஏடன் வளைகுடா பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த புயலுக்கு சாகர் என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த புயலால் தமிழகத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை எனவும் கூறினார் சாகர் புயலால் தென்மேற்கு அரபிக்கடலுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நிலை கொண்டிருந்த ஏடன் ஏடன் வளைகுடா பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது சாகர் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த புயல் ஏமன் பகுதிக்கு கிழக்கே சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது இது தொடர்ந்து மேற்கு திசையில் ஏமன் பகுதியை நோக்கி நடந்து செல்லக்கூடும் எனவே மீனவர்கள் தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் ஏமன் ஏடன் வளைகுடா ஒட்டியுள்ள பகுதியில் அடுத்த ஒரு இரு தினங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் இனி தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் திருநெல்வேலி மற்றும் மதுரை கோவை மண்டலங்களில் இந்த ஆண்டு முதல் இளநிலை பொறியியல் படிப்பு தொடங்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் தரவரிசையில் நான்காவது இடத்தில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னையில் நான்கு வளாகங்களிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பதிமூன்று உறுப்பு கல்லூரிகளிலும் பொறியியல் படிப்புகளை வழங்கி வருகிறது தரவரிசையில் நான்காவது இடத்தில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னையில் நான்கு வளாகங்களிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பதிமூன்று உறுப்பு கல்லூரிகளிலும் பொறியியல் படிப்புகளை வழங்கி வருகிறது இதில் நெல்லை மதுரை கோவை மண்டல வளாகங்களில் முதுநிலை படிப்புகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நெல்லை மதுரை கோவை மண்டல வளாகங்களில் இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளை தொடங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அறுபது மாணவர்கள் வீதம் இந்த ஆண்டில் நான்கு மண்டல அலுவலகங்களிலும் இருநூற்று நாற்பது மாணவர்கள் இளநிலை பொறியியல் படிப்பை படிக்க முடியும் இதன் மூலம் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணாக்கர்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான தொழிற்கல்வியை பெறுவார்கள் என முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆளுநர் அழைத்துள்ளது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலை பேசுவதற்கும் ஜனநாயக அமைப்புகளை சீர்குலைப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அவர் தனது டுவிட்டர் பதிவில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சிகளின் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணியில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு போதுமான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்த நிலையில் ஆளுநர் பாரதிய ஜனதாவிற்கு அழைப்பு விடுத்தது அரசியல் அமைப்பிற்கு விரோதமானது என தெரிவித்துள்ளார் சர்க்கரை ஆலைகளில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வழங்க வலியுறுத்தி மதுரையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் சர்க்கரை ஆலைகளில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை உடனே வழங்க வலியுறுத்தி மாநில தலைவர் பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை விவசாயிகள் முற்றுகையிடுவதாக அறிவித்திருந்தனர் இதற்காக திருவள்ளுவர் சிலை முன்பு திரண்ட விவசாயிகளை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனை கண்டித்து மதுரை பணிகள் சாலையில் விவசாயிகள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டு தனியார் மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டையில் வறட்சிக்கு காரணமாக உள்ள தைல மரத்தை திருநங்கைகள் வெட்டி அழித்தனர் புதுக்கோட்டையில் சுமார் ஒரு லட்சம் ஏக்கரில் வளர்ந்துள்ள தைல மரங்களால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வறட்சி நிலவுவதாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு மக்கள் மனு அளித்தனர் இந்நிலையில் பிறந்த ஊருக்கு புகழை சேரு என்ற வாட்ஸ்அப் குழுவினருடன் திருநங்கைகள் இணைந்து தைல மரத்தை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னையில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்தில் வாக்கி டாக்கி மாயமானது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது டிஜிபி அலுவலகத்தில் ஐந்து மாதத்திற்கு ஒருமுறை பட்டாலியன் பாதுகாப்பு காவலர்களை மாற்றம் செய்வது வழக்கம் 
கடந்த ஐந்து மாதமாக தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படையில் இ கம்பெனி போலீசார் அங்கு பாதுகாப்பில் இருந்து வந்த நிலையில் கடந்த மே பதினோராம் தேதி தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை இ கம்பெனி போலீசார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட துவங்கினர் ஏற்கனவே பாதுகாப்பில் இருந்த காவலர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்திய பாதுகாப்பிற்கான உபகரணங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு செல்வது வழக்கம் இந்த நிலையில் புதிதாக வந்த காவலர்கள் அதை பயன்பாட்டிற்கு எடுத்தபோது ஒரு வாக்கி டாக்கி காணாமல் போனது தெரியவந்தது இதனையடுத்து தமிழ்நாடு சிறப்பு படை காவல் ஆய்வாளர் மயில்வாகனன் மெரினா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இந்த புகார் குறித்து மெரினா போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கனஅடியிலிருந்து ஆயிரத்து முன்னூற்று ஆறு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள நீர் அளவிடும் பகுதியான பிலிகுண்டுவில் நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து நூறு கனஅடியாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது அணையிலிருந்து வெளியேறும் நீரை விட அணைக்கான நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் முப்பத்து மூன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது அடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக இரண்டாயிரம் கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது அணையின் நீர் இருப்பு ஒன்பது புள்ளி ஏழு மூன்று டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது தூய்மை நகரங்கள் பட்டியலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எந்த நகரங்களும் இடம்பெறாத நிலையில் தமிழக கஜானாவை வேண்டுமானால் இந்த பட்டியலில் சேர்க்கலாம் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு நேற்று வெளியிட்ட தூய்மை நகரங்கள் பட்டியலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எந்த நகரும் பிரதான இடத்தை பிடிக்கவில்லை வழக்கமாக முதல் பத்து இடங்களுக்குள் வரும் திருச்சியும் இம்முறை பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் வசிக்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் சென்னை இருநூற்று முப்பத்தைந்தாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது தமிழகத்தின் ஒரே ஆறுதலாக திடக்கழிவு மேலாண்மையில் சிறப்பாக செயல்பட்டதாக தூய தோமையர் மலை பல்லாவரம் கண்டோன்மெண்ட் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் நீர்வரத்து சற்று சீரானதால் அருவியில் பாதுகாப்பாக குளிக்க வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது பாதுகாப்பு காரணமாக அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்திருந்தனர் இந்நிலையில் அருவியில் நீர்வரத்து சீரானதால் மீண்டும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதனால் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுற்றுலா பயணிகள் கும்பக்கரை அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் கடலூரில் பாம்பை வைத்து பூஜை நடத்திய புரோகிதரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் துரைசாமி நகரில் சதாபிஷேக விழா சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றுள்ளது இதில் நாகராஜாவாக வைத்து பாம்பிற்கும் சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது இதனை அடிப்படையாக கொண்டு சுந்தரேசர் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு பலத்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டார் இந்நிலையில் மஸ்கி எம்எல்ஏ கவுடாபட்டேல் விஜயநகர் எம்எல்ஏ ஆனந்த் தங்கும் விடுதிக்கு செல்லவில்லை என்றும் அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாக இருக்கிறது இது தொடர்பாக நமது சிறப்பு செய்தியாளர் தேவபிரியன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் தேவபிரியன் தற்போது இந்த காங்கிரஸ் இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் தற்போது எங்கே இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் கிடைத்திருக்கிறதா அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய போவதாக கூறப்படும் தகவலில் அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல்கள் வெளி வெளிவந்திருக்கிறதா அது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் தேவபிரியன் தற்போது காங்கிரசை சேர்ந்த இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் இப்போது வரை தொடர்பில் இல்லை என்ற தகவலும் அதுபோல் அவர்கள் காணமல் போன இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாக இருக்கிறது இதன் உண்மைத்தன்மை என்ன விவரங்களை விரிவாக பதிவு செய்யலாம் தேவபிரியன் காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை எழுபத்தி எட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறது அவர்களில் ஆனந்த் சிங் என்ற ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பிரகாஷ் கவுடா பட்டேல் என்ற ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தற்போது காணவில்லை என்ற தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஆனந்த் சிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் நேற்றே அவர் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திற்கு வரவில்லை என்ற தகவல் கூறப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடர்பாக எந்தவிதமான அறிவிப்பும் தகவலும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவிக்கப்படவில்லை ஆனால் 
பெரும்பான்மையாளர்கள் வந்துவிட்டார்கள் என்ற கருத்தை தான் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும் தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் ஆனந்த் சிங் தற்போது ராஜினாமா செய்வதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது ஆனால் நேற்று முதலே அவர் யாருக்கு ஆதரவு என்பதை தெளிவுபடுத்துவதில் குழப்பம் நிலவி வந்ததாக தகவல்கள் தொடர்ந்து கசிந்த வண்ணம் இருந்தது மற்றொருவர் பிரகாஷ் பட்டேல் என்பவர் தற்போது அவரும் தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் அதை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்ற ஒரு தகவலும் தெரிய வந்திருக்கிறது இதன் மூலமாக ஏற்கனவே ஆனந்த் சிங்குடன் சேர்த்து பிரகாஷ் கவுட பட்டேல் அவர் இரு இருவர்களும் தற்போது ராஜினாமா செய்வதாக ஒரு தகவல் பரவியிருக்கிறது ஆனால் ஆனந்த் சிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தகவல் என்னவென்றால் அவர் வேறு ஒரு காரணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் அச்சுறுத்தப்படுகிறார் அதன் காரணமாக அவர் எங்களுடன் வரவில்லை ஆனால் எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினருடன் அவர் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் எங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்கு இருக்கிறது தனக்கு இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் வேறு யாரோ தங்களை நிர்பந்திக்கிறார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் இது போன்ற சவால்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதன் காரணமாகத்தான் நான் வரவில்லை சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு நான் வரவில்லை என்று அவர் தெரிவித்ததாக இன்று காலை குமாரசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருந்தார் மேற்கொண்டு தற்போது பிரகாஷ் கவுடா பட்டேலும் தற்போது அவருக்கு தலைமையாக இருப்பதும் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் இருப்பதும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நிச்சயமாக ஒரு அதிர்ச்சியளிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் மதசார்பற்ற ஜனதாதள கட்சிக்கும் இருவருக்கும் மிக முக்கியம் இந்த நிலையில் நாளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வர இருக்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் இங்கிருந்து வேறு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது பிரதானமாக கொச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய மற்றொரு தகவல் என்னவென்றால் ராஜசேகர் என்ற ஜனதாதள மதசார்பற்ற ஜனதாதள கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் உடல்நல குறைவு என்ற காரணம் கூறி தற்போது அவர் அங்கிருந்து அந்த பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய தனியார் தங்கும் விடுதியில் தங்கியிருந்தார் அவர் அந்த தனியார் தங்கும் விடுதியிலிருந்து அவர் வெளியேறி இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு உண்மையிலேயே உடல்நலக் குறைவு தான் என்று அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அவருடைய உறவினர்களும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அவரும் அந்த கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து உடல்நலக் குறைவின் காரணமாக தொடர்ச்சியாக கையாளங்க தங்க முடியாது அதன் காரணமாக நான் சென்று விட்டு வருகிறேன் என்ற ஒரு வார்த்தையை குறித்து தான் அவர் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் எனவே நிச்சயமாக அவர் மாற்றுக்கருத்துடன் செல்லவில்லை அவர் உடல்நலக் குறைவின் காரணமாக தான் சென்று இருக்கிறார் என்ற அவர் தகவல் அவருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனை அங்க இருக்கக்கூடிய செய்தியாளர்களும் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முழுவதுமாக அவர் தங்களுடைய ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரும் பின்னடைவு ஏற்படும் என்றால் பாஜகவுக்கு நிச்சய அடுத்த பெரும்பான்மை நிரூபிப்பதற்கு தேவையான ஒன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிக மிக முக்கியம் என்றால் இன்னும் கால அளவீடு இன்று காலையிலே தொடங்கிவிட்டது பதவியேற்றுக் கொண்ட நாட்களில் இருந்து எத்தனை பதவியேற்றுக் கொண்ட தினத்தில் இருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக ஆளுநரின் உத்தரவுப்படி பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு ஆளுநர் பிறப்பித்திருந்தார் எனவே அதன் பல அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்திற்கும் மிக முக்கியம் தங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தற்காத்துக் கொள்ள பாதுகாத்துக் கொள்ள காங்கிரஸ் அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி செல்லும் அதில் குறிப்பாக அவர்கள் கொச்சிக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது நாளை நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்பான வழக்கு ஒன்று நிலுவை இருக்கிறது எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை போன்ற விவரங்களை உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள் அதே சே அதே நேரம் மற்றொரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்கள் எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவு இருக்கிறார்கள் என்பதை போன்ற தனித்தனியாக அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பிரமாண பத்திரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார்கள் இது அவர்களுக்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நாளை அவர்கள் அணிமாறும் பட்சத்தில் இது அவர்களுக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படும் எனவே அதுக்கான ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் தன் வசம் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி எட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் தனித்தனியாக பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்யுமாறு வலியுறுத்துகிறார்கள் அவர்கள் நிச்சயமாக தாக்கல் செய்வார்கள் என்றும் அதற்கான பணிகள் தொடங்கிவிட்டதாகவும் என்று காலையே தெரிவித்திருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து தலைமுறைவாக இருப்பது அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியை மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளோ தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அது அவர்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு மேலும் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நேற்று ஒரு முக்கிய திருப்பம் நடந்தது என்றால் நேற்று காலை சுயேட்சியாக போட்டியிட்ட கர்நாடக பிராங்னா ஜனதா பார்ட்டி அந்த கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட்ட சங்கர் என்ற வேட்பாளர் கர்நாடகாவில் திடீரென காணாமல் போன இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக
பலத்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆட்சி அமைக்க எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா அழைப்பு விடுத்தார் பதவியேற்பு விழாவிற்கு தடை விதிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதாதள கட்சிகள் மனு தாக்கல் செய்தன ஆனால் பதவியேற்பு விழாவுக்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து எடியூரப்பா பதவியேற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு நடைபெற்றது இதில் எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபத்தி ஏழாவது முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ இந்த விழாவில் எடியூரப்பாவை தவிர அமைச்சர்களாக யாரும் பதவியேற்கவில்லை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே பி நட்டா தர்மேந்திர பிரதான் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாஜக தலைவர் அமித் ஷா ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை தற்போது எடியூரப்பா பதவியேற்ற நிலையில் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்திய பிறகு மற்ற அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்களா அல்லது அதற்கு முன்னதாக பதவியேற்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது எடியூரப்பாவின் பதவியேற்பு உச்சநீதிமன்றம் அளிக்கும் தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டது என்பதால் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகம் சென்ற எடியூரப்பா பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இதையடுத்து பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது என்னும் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவோம் என உறுதியளித்தார் இதனிடையே சட்டப்பேரவையின் இடைக்கால சபாநாயகராக காங்கிரசை சேர்ந்த ஆர் வி தேஷ்பாண்டேவை நியமிக்க சட்டப்பேரவை செயலகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது இடைக்கால சபாநாயகராக இருப்பவர் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பதுடன் புதிய சபாநாயகர் தேர்தலையும் நடத்துவார் சட்டப்பேரவையில் தம்மால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனசாட்சிப்படி தங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஒப்புவாஷ்டு காங்கிரஸ் ஜேடிஎஸ் ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಮಿಚ್ಚರಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪದವಿಯೇತ್ರದೆ ಕಂಡಿತು ಸಟ್ಟಪೇರವೆಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮದಸಾರ್ಬತ್ತ ಜನತಾ ತಳ ಕಕ್ಷಿ ತಲೆವರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಮಂಜ ಉರಿಪಿನರುಗಳು ಧರ್ನಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಡುಬಟ್ಟನ சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலை முன்பு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் அசோக் கெலாட் மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பரமேஸ்வரா மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் பாஜகவிடமிருந்து நாட்டை காப்பாற்ற அனைத்து மாநிலங்களில் உள்ள கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் முதலமைச்சர்களை ஒன்றிணைக்கப் போவதாக மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமரும் தனது தந்தையுமான தேவகவுடா தலைமையில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து போராட முன்வர வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் then i was going to request my father take a lead in this country to request all regional party chief ministers or the leaders of the other states how this bjp government wanted to destroy the democracy system in this country for that we have to come together 
we have to fight. I also request all opposition leaders, whether they are the chief minister or in the, not in the office, I request the entire country to protect the interest of this country, all must come together and fight against this, uh, this, 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 அரசியல் சாசனம் கடும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக இருப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சட்டீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று பேசினார் அப்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசப்படுவதாக மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் குற்றம் சாட்டியுள்ளதை குறிப்பிட்டார் நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பும் கைப்பற்றி உள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி கூறினார் அரசியல் சாசன தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாகவும் நாடு அச்சத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவசாயிகளை நாட்டின் சுமையாக கருதுவதாகவும் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி விவசாயிகளை நாட்டின் முதுகெலும்பாக கருதுவதாகவும் ராகுல் தெரிவித்தார் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்ததுதான் ஜனநாயக படுகொலை என பாஜக தலைவர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமித் ஷா கர்நாடக மக்களின் நலனுக்காக அல்லாமல் அரசியல் லாபத்திற்காகவே காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மக்கள் பாஜக ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்ற தேர்தலில் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களே பெரும் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் பல தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழந்துள்ளதாகவும் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் அவசர நிலை அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறாவது பிரிவை தவறாக பயன்படுத்தியது போன்ற தங்கள் கட்சியின் வரலாற்றை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மறந்துவிட்டதாகவும் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் இதனிடையே எடியூரப்பாவை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுத்த ஆளுநரின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மூத்த வழக்கறிஞர் ராம் ஜெத்மலானி முறையிட்டார் தனிப்பட்ட முறையில் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா அமர்வில் இந்த கோரிக்கை முன்வைத்த அவர் அரசியல் சாசனம் வழங்கிய அதிகாரத்தை ஆளுநர் தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் அப்போது இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தும் அமர்வில் நாளை முறையிடுமாறு ராம் ஜெத்மலானிக்கு தலைமை நீதிபதி அறிவுரை வழங்கினார் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக உள்ளதாக ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோல் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிரட்டப்படுவதாகவும் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசப்படுவதாகவும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் கர்நாடக காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க தயாராக உள்ளதாக சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் சந்திரசேகர ராவும் புதுவை முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் தெரிவித்துள்ளனர் கர்நாடக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பான விடுதிகள் தங்கள் மாநிலத்தில் உள்ளதாக கேரள மாநில சுற்றுலாத்துறை சார்பில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானவுடன் அழைப்பு விடப்பட்டிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு நேரில் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்தது இதையடுத்து ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமல்லாமல் விண்ணப்பங்களை நேரடியாக பூர்த்தி செய்து அனுப்பவும் அனுமதிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் வழக்கறிஞர் பொன் பாண்டியன் ஆகியோர் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது விண்ணப்ப கட்டணத்தை வரைவோலை மூலம் செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் விளக்கம் அளித்தது மேலும் மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி இரண்டு உதவி மையங்கள் மூலம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் பல்வேறு வசதிகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் செய்துள்ளதால் நேரில் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிராகரிப்பதாக தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி அது தொடர்பான அறிக்கையை அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் கோவையிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் வரிச்சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவை ரயில் நிலையம் அருகே அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காவலர் அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் தமிழக காவல்துறையின் வீரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில் கார்கில் போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி தமிழக கடலோர காவல்படையினர் பயன்படுத்திய படகு விடுதலை புலிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பல் உள்ளிட்டவை பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன 
இந்த அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்து பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக காவலர் அருங்காட்சியகம் உதவும் என கூறினார் கோவையிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு விமானங்கள் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பல்வேறு நகரங்களுக்கு கோவையிலிருந்து செல்வதற்கு விமானம் கோவையிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு காலை நேரத்தில் செல்வதற்கு இன்றைக்கு அரசு இன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தி தெரிவித்துக்கிறேன் இப்படி வந்து இரவில் தங்குகின்ற அந்த விமானத்திற்கு எரிபொருள் டாக்ஸ் அதாவது வரிச்சலுகை இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு வழங்க இருக்கின்றது அப்படி வரிச்சலுகை வழங்கின்ற பொழுது பல்வேறு பெரிய நகரங்களுக்கு அதிக விமானங்கள் வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு